人离开地球？我的回答是，不卖。这三个人胆儿也太肥了！拒绝交易，不在你的科学项内。虚拟宇宙里，进入非作战空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。虽猛，但这一招，你要如何脱身？三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。第几辈的小家伙，胆敢不尊敬强者？这就是代价。这三人也太嚣张！这几个人不尖尖自己奋，一点都不尊敬强者。宇宙级也敢挑战？就是啊，我看看自己的实力。诺兰山，你出于贪欲，屡次派出宇宙行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。如今强占不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。难怪，居然还有这事儿，真的假的？嗯，真假族里让南山家族有什么？对，一说太可怕，听说是南山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺南山秦人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者。从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这是他们家的。这名情人有胆识。
人，更是没有实证。你可以将他们抓来对质，但恐怕、啊、这些人都已经死无对证了。罗峰，不知你还能活几天？你如果不小心死了。球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。到那时，也许你会后悔起身去的一哼，这是这一天。此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。最近的虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。哎，那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕努兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。啊，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器！出现了三艘飞船，而且他们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于航行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名。为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级九阶，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。
。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。给自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。嗯、决战空间同阶武者之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一些精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。界就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变阵，一阵，哎呀！嗯、武神圣，星级评价四星，杀手圣。星级评价五星，实在太夸张了。这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。六星在。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域，吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。收到，马上安排。开始吧。
，这疯子究竟是何方神圣？罗峰。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天就向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟
，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？我连战六百九十五场，赢了你一笔，其他对手根本上不了台面。再来！啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好强！如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不堪一击。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级。玉主是足以令宇宙初等文明帝国金颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升，那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。
只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是。你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。宁玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英，符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统，进化效率不一。宇宙中很多种族，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级。初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍。更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱卒，比如满卡星人。地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九级，可见你们的天赋。但你们。又被血统限制着，姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化剂能让你们的血统跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样，你们可愿加入？红哥怎么了？嗯？素衣，有新情况。
宇宙佣兵联盟考核，最符合你们要求的生死冒险，生存几率。之十，我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，二哥，我们一旦前往，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强，也需要去宇宙为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。一起。是虚拟宇宙公司的飞船。确认可以交割。罗峰、红、雷神，这是你们的血统进化器。血统进化器。走，我们去进化血统。巴巴塔，这个血统进化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。啊！怎么这么痛啊？你忍忍，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的。不到一小时、啊，一小时、啊。啊啊啊啊啊啊终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精。这个时候，细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊、这消息也通知大哥二哥。七阶进入行星级八阶，精神念力跨入恒星级二阶了。
地。老三，大哥二哥，你们也进阶了。我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵，我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主